अंतर्राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज नेपाल द्वारा आयोजित अनलाइन साहित्य कार्यक्रम हो यो र आज को यो श्रृंखला बने को विधागत साहित्य अंतर संवाद हो आमी आपता बड़ी ने यहाँ समाचित जुड़ी रहेगा चौथा पहला था सभी चल आ देरी विषय मा विशेष गरी साहित्य विषय मा अभिचार कम करी रहेगा Masaji Bununcha, receptive Timmy, one half in Swagatsa, a social suman persa, Randana, and the Rolapani, Hemsang of Nuncha, one half in Swagatsa, or to see Gari Azaka Hamra, Dujana Bishes of the Roluncha. Exana Titi, Doctor Napata Pandi, once in the Julia Terry persons and Kitchen, Possadi Moy Harsom, which you can pursue one Kikita or Punition, Tikita or Gabarima, or the Busta Kabarima, one Kiki Gurton of Okosa to Panola, one half in Swagatsu, Namaskata Rabani, the Kitchen was already Hemsang. Akian ma or a chit nam, son of Trick Nico, a brat house of pizza. But Habita, or Hako Bissu, but this by Cabinet of the Reprosangus and Wasanga Julia, two quarterly press, and so on Julius of Nobaco, K. Rapti Kurala, a case in Bessarium Jolino. So Wasanga Hemikurakani got the Swiss Regal Bordin. So as a go you, Karakam Laya, got a bright in a Kalagi, Antras in Nepal decide this, some as Nepal key. Baba was not like Apno, Chucho Montabia, Swagat Montabi said, Go, Montabi. राखी दिन होने का लाइन अनुरोध करते हैं। बाबू वसनेत, तब एको म्यूट सा दीदी। नमस्कार, हार्दिक अभिवादन, संपूर्ण उपस्थित साथी हरुमा। हमी अंतर्राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज नेपाल द्वारा आयोजित साहित्य सरोवर को चाहिए आज आपको बुधवार को कार्यक्रम, बुधवार को निरंतर कार्यक्रम, विधागत साहित्यिक अंतर स जुटे का चाहूँगी तो खेरा आज अक जाएँ हमें विशेष आख्यान संग संबंधित विषय हरू लिए राय का चाहूँ यहाँ र आज का विशेष विशिष्ट अतिथि होने जा बरिस्ट आख्यानकार नेपाल को आख्यान को क्षेत्र में जाएँ अपनों गहन योगदान रखने होने अग्रज साहित्यकार वरिष्ठ आख्यानकार सनत रेग्मिजू हमरो विशेष अतिथि होने जा तीसरी आज को हमरो विधागत साहित्यिक अंतर संबाद में हमें मनोविज्ञानलाई पनि जोड़ने गरी का चाहूँ र हर एक विषय सीता सारे गहन संबंध राखे को हम जब मनोविज्ञान ले तीसरी गरी आज डॉक्टर नम्रता पांडे ले हमें मनोविद साहित्यकार पनि होने जब वहाँ वहाँ लाई हमें हम रुसात में लिए का चाहूँ अंतरराष्ट्रीय नेपाली साहित्य नेपाल ले जाएं यो हमी जाएं विश्वले भोगी रहे को इले एकदम ही विपत को स्थिति लाए जाएं कसरी हमी इसमें सामान्य होने हमरो मन हरुलाए कसरी एक आरका मार जाएं आप बदक गराउने हमरो डॉट त्रास हमी भीतर बाटक कसरी जाएं भगाउने हमी कसरी सामान्य होने भनेरा प्राय अब इले विभिन्न संघ संस्था हरू साहित्यिक संघ संस्था ने बनो विभिन्न सामाजिक संस्था संघ संस्था हरू तेती सक्रिय नौरे रहे को अवस्था मा र विश्व मा हजारों लाखों मान मानिस हरू जाए मानिस ले जाए अमृतियो खेपी रखो बेला मा संक्रमण भय रखे कासन लाखों व्यक्ति हरू हमरो नेपाल में बने हमें अचुत छाईना हुए यो जीवाणु योटा इसको आयला गयो इसको कुने निराकरण पनी छाई ना इसको अंत्य कोई ले भन्ने इसको कुने निश्चित कौसे ले पनी यो निर्कोल गौर न सकी राय को पनी छाई ना यो जटिल रोग लाये जाए हमी ले जाए भोगी राय का सांग ये दिखेरा रा यो यो इस तिथि में हमी जाए कौसे सामान्य होने हमी कौसे ले भन्ने विषयलाई लिएर छलफल गर्दाखेरि अनिशासा नेपालका हामी पदाधिकारीहरू हामी सबै आजीवन सदस्य साथीहरू जुटेर चाहिँ एउटा साहित्य कार्यक्रम गरौँ भनेर हामीले साहित्य सरोवर थालेका हौ यो सप्ताहव्यापी रूपमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा हरेक दिन साहित्यसँग सम्बन्धित हरेक विषयहरूसँग चाहिँ हामीले त्यस विविध विधाका चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरू अग्रज व्यक्तिहरू अनुज व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुटाएर हामीले छलफल गर्छौं हामीले अन्तरक्रियाहरू गरिराखेका छौं र यसमा आजको यो विधागत साहित्यिक अन्तर संवादका संयोजक यसका प्रस्तुता हुनुहुन्छ चर्चित संचारकर्मी समेत रहनु भएको धेरै अगाडि देखि चाहिँ संचारको क्षेत्रमा आफ्नो गहन योगदान राख्न हुने मधु पाठक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ र त्यसैगरी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय 
अध्यक्ष को हमी धर सहयोग हमी जुटी रहे हर एक क्रियाकलाप में राधे श्याम लेकाजी वहाँ को उपस्थिति रहें शुभ कामना मात्र हमी प्राप्त करी ने अध्यक्ष संध्या पहाड़ी को आज कारणवश अनुपस्थिति रहेगरी हम आजीवन सदस्य हम हम मित्र हो हम सुमन लगायत रंजना इसेगरी अन्न महासचिव ऋषभ देव घिमिरे लगायत का संपूर्ण साथी मैं फेरीपनी अभिवादन भने स्वागत भने रामी एक अर् को विचार सित एक अर् को एक अर् का भावना सित जुटने विभिन्न प्रश्न विविध प्रश्न भी रहने जस्तु डाक्टर नम्रता पांडे सित संबंधित कुछ हम आने कोरोना यो कोविड नाइन्टीन सित कसरी जुझने हमी कसरी सामान्य होने बच्चा में गुज्रे बालक भोग बाल बालिका भोग् पड़े डरला स्थिति हमी हम सामू से दिनानुदिन आईराख घटना हमें पढ़ी राखा छो सुनी राखा छो कौ ने आत्महत्या कर स्थिति हमें सुनी राख हर एक समस्या हर एक डरला स्थिति सामान्य मानेर हमें लिन्न पर्ने हमी तो अवस्था में गुजर रखा छो हमी हम सा विवश छो तर हमी विवश छेन हम हमी चाह सृजनशील व्यक्ति हूं हमी हमी अरु में ऊर्जा भर् पर्च अरुला हमी ऊर्जाशील कराएर के होने ये रोग यो रोग से हम इसी डटे बांचन सकस हम सामान्य भर इस जीवने हम दैनिकता इसी सामान्य तबर में ढालने वाले हमें तो किम का तो कि कसरी हमें तो किम का कार्यक्रम कर कस्तो कि व्यवहार हु घर में अपनाएर बाल बालिका कसरी ऊर्जाशील बनाने भाई विषय में डाक्टर नम्रता पांडे पक्के हमी विषय को ऊर्जा प्राप्त करने वरिष्ठ आख्यान का सनत रेग्मी को उपस्थिति होते हो सायद आई सकूक कि इसी संपूर्ण उपस्थित साथी हार्दिक हार्दिक अभिवादन भन्द आज को कार्यक्रम सफलता को हार्दिक शुभ कामना मधुपाठक जी वहाँ एट सफल प्रस्तुता हो आज को कार्यक्रम को सफल प्रस्तुति रहने भाई भनाई यहीं टुंग्याए हस् धन्यवाद धन्यवाद बाबा बस्नेत हम अंतरराष्ट्रीय साहित्य समाज नेपालक वहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष होते वहाँसंग हमी थोड़े समय में आया थे वहाँ लगत कर राखीद का वहाँ भनाई छोटो रूप में राखीद इसका धन्यवाद अब म प्रवृति को कारण सनत रेग्मी अधिकार समझ जोड़ सकूक छाइन कि गाँव से हमी सब था सब सहज हिसाब से चलाने संभव नहीं होते हैं ये हमी हम जस्तु देश में नया 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 जुम अभी जोड़ी को धेरे लमो समय भगन कोविडक कारण जो लग ठीक नए हम सात जोड़ी थे म डक्टर नम्रता पांडे तर्फ जानु वहाँसंग जोड़ धेरे कुछ वहाँ क्षेत्र में विशेषगरी आर्ट अफ लिविंग संग जोड़े धीरे कुछ कर वहाँ का तीनवटा किताब योग जोड़ रहस्य जीवन रेम भर्ट अफ लिविंग नहीं हो तेरी ऊर्जा भाई अर्क पुस्तक वहाँ को द आर्ट अफ इनर इनर्जी मैनेजमेंट वहाँ भन्न भाषा क्या इसलिए के वहाँ बताने पक्केगरी आपको किताब भाई अर्क पुस्तक द आर्ट अफ लिविंग संगे जोड़ ये तीनवटा कुछ वहाँ का पुस्तक संग जोड़ प्रसंग भाई फिर भी एकचि स्वागत करें डॉक्टर नम्रता पांडे मैं स्वागत तब अब मतर जु ये कोविड नाइन्टीन संगे जोड़िए अगड़ी जाऊँ ते पीछे साहित्यसंग हम कसरी ये अंतर रिनेसन अंतर संवाद कसरी कर सकता तो जाऊँगा कोविड नाइन्टीन को अली को असर ने हमी एटा अलग फरक स्थिति में बाचि रखा सौ इसको असर अलग फरक नहीं देखिए कि होना कोविड का कारण बल्ल आजसम पच्चीस जान को मृत्यु दुखद कुछ पच्चीस जान निके ठूल क्षति हो भू तर कोविड बाहे कोविड के कारण हम जस्तु देश में करीब तेरह सौ पचास जान को हाराहारी में व्यक्ति सुसाइड कर यो कस्तो खाल समस्या हो इसलिए वास्तविक रूप में कस्तो रूप देखाई रख हम कसरी कंट्रोल कर सकता आज सब नमस्कार फिर अल्ले हम समय कालखंड में कस्तो हो अस्तित्व को समय चक्र हो ते बेला कुछ महामारी संगकट आईपर्स रो हम समय में नओस् हमी जरूरी छेन है जी बेला ये भाग अगड़ी भी विविध आपद विपत हु विपत्ति मानवीय जीवन में थोड़े एटा चाह कष्ट पुर्क हो रो स्वाभाविक भी हो क्योंकि अभी कोविड के होने संक्रमण योग भाइरस हो कुछ बैक्टेरिया होना 
रो यो खाल भाइरस हो कि जिस एकदम सजगता मत हमी अपनाएन इसको संक्रमण एकदम भयावह तरीका फैलि जुन कुरा चाहे यो हम देश में भाग अरु देश को चाइना बड़ सुरू भर इटाली अमेरिका यूरोप जता जिस हमें देख्य है अब सौभाग्य भन्न पर्स हमी कहाँ तीध विकराल आई सकते छेन तर अ आंकड़ा हेद्दे अब को अब इस अज विकराल स्थिति आने हो कि भशंका चाहे करना सकता विविध कुछ हमी अरा हम इम्युनिटी पावर हम खानपान एक अवस्था में कुछ हदसम तो ये ठीक हो सब भाई ठूल क्या हमें ये चाहिए आत्म मनोबल हमें मनोबल चाहिए जैसे सामान्य अवस्था में सब कुछ ठीक ठाक होता तो हम ते ठीक हो सामान्य परि परिस्थिति होता खेल रामें मनोविज्ञान को मन को विज्ञान हो कि हमें हम मन कसरी संचालन कर सौ प्रयोग सब कुछ ठीक ठाक होता तो हम मन ते ठीक हो हमें कुरा जो जो पाँदा खेल हमें जे कुछ सहज तरीका चल रखे हम बाबा ना नाफा छर में बस स्कूल पुर्यान श्रीमती आपको काम में व्यस्त हो हम मनोविज्ञान हम डेली लाइफ में हेरू है हमी धेरे नजाऊ जीवन घर बिहार चौबीस घंटा लीर हे हम जीवन शैली कसरी संभाल कर बच्चों घर में संपत्ति आमा चिंत भैर ये स्वाभाविक हो अलग थोड़े परिस्थिति फरक परिस्थिति फरक होता खेल हमें परिस्थिति परिवर्तन कर सकते हैं तो मनस्थिति परिवर्तन कर सकता ये अवसर कसरी हैंडल करने हम एकदम पेरेंट्स घर में एकदम समय होने अवस्था रंगसंगे आँदाखे जीवन महामारी हमें संगे हे जानू जीवन एकदम सहज हो जैसे अलग को लकडाउन को बंदाबंदी में धेरे मानस कसरी समय बिताने भूक हमी साहित्य में लगने गाड़ो भग कति लेखौला भे लेखला सोचे जी लेखना भी भैया छाइन कति कुछ गौला भाग सोचे अनुसार भगने हमें ये धीरे समय चाहिए कि हमें तो यह समय बड़ी भग नहीं रही नहीं हमी जो हम साधना लाइम मनोविज्ञान हमें संगे संगे लगे जो सुक कठिन परिस्थिति हम सजी हैंडल कर सकता भाई कुछ हम मन बा जैसे मन मेरो हो मेरे मन लाइन जानू पे हर एक प्रत्येक व्यक्ति ने मेरे मन ने कता लगि भाई कुछ ख्याल गए मनोविज्ञान ये नई ये मत हो मन को विज्ञान मन ने कस्तो कस्तो अवस्था कथा बना मन ने जैसे हम ए हमी धे आख्यानकार कथा लिख कथा कुछ पात्र सृजना करित्र को शब्द लाइस में ढाड़ तेस में रस हालां मधुर्यता हालां हमी कति कोशिश कर जीवन तो आप कथा हो रही कोई कोरोना भाईरस महामारी हम कथा को मान भोलि हम अब आने पुस्ता ने यो भे भर उ पढ़ना पाऊं रो कथा में हमी पात्र बनऊ सजी पात्र बनऊ मानसिक अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य असंतुलन भर परीक्षण कर जाने को संख्या भी बढ़ी रखे हम भय में छिक तो भय क्या हम आत्म बल हम कमजोर होना साथ हम भाई भय सृजना हो हमी कस्त हो अर्क हम वर्तमान में बांचना जान कि जैसे आज समय हम सभीजना ठीक छो परिस्थिति भयानक अवस्था आई सकते छेन रहा हमें आशंका आशंका में बांचने हम बानी नेपाली को 
र हामी तथ्य भन्दा फ्याक्ट भन्दा बढी कथातिर बढी जान्छौ र लहै लहैमा हल्लाको कुराहरु बढी सुन्छौ र आफू सजगता अपनाउँदैनौ हैन हामी यति धेरै डराएको छौ भने अहिले लकडाउन खुलेको छ यति बाहिर सडकमा भिड छ नि त्यो साच्चै नै आवश्यक पर्नेहरुकै भिड हो त सडकमा बजारमा भिड छ साच्चै नै जरुरी भएर अहिले कोरोना समाप्त भइसकेको छैन नि विश्वले नि डब्लु एचले नि कोरोना समाप्त भइसके भनेको छैन र हामी आधिकारिक सूचना लिन चाहदैनौ र हामी मनगणनते हामी धेरै कुरामा जान्ने छौ धेरै कुरामा बि बिग्य छौ र यो अवस्थामा हामी धेरै कोरोना बिग्य पनि भइसक्यो हैन त्यसकारणले हामी हेर्यौ भने हामीले नै हाम्रो जीवन शैलीलाई सही तरिकाले चाहिँ लिन जानेका छैनौ भने हामीले चाहिँ देशको परिस्थितिलाई दोष दिएर हैन यो भएन त्यो भएन भनेर हामी चाहिँ नभएको कुराहरु चाहिँ हेर्ने हाम्रो चाहिँ नकारात्मकता र अलिकति टीका टिप्पणी तर्कमा जाने चाहिँ हाम्रो जीवन शैली छ र त्यो जीवन शैलीलाई ठीक गर्नु पनि मनोविज्ञान हो जस्तै मैले यो एउटा आफ्नो किताब भन्ने यो हाम्रो सबैभन्दा पहिले निस्केको एउटा दुई वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको आफ्नो किताब भन्ने थियो त्यसमा मैले एउटा लेखेको रहेछु वास्तव मनुष्यको जीव जीवनको उद्देश्य के हो र के पाउन चाहन्छ भन्ने विषयमा मैले अलिकति सानो लेखेको रहेछु जुन चाहिँ अहिले पनि सर्वकालिक लाग्यो कि म आफैलाई पनि थोरै सेयर गर्न चाहे प्रत्येक मनुष्यलाई जीवनमा पटक पटक मेरो उद्देश्य के हो कहाँ पुग्नु पर्ने हो जीवन को उपलब्धि के हो आदि प्रश्न ने सताने गर्द सो समस्या जर हल्लाइ बाच्न के उद्देश्य जीवित रहन को अभिप्राय कर्म को उपलब्धि बारे पटक पटक चिंतित बनाईद बाहर बट जैसे आत्मविश्वास को खोल ओढ़े ऐन मौका में डगमगा थाल हमी फेरी पुनः सोचना विचार विचार कर बाध्य हो रहा आफूले बनाएका कथामा आफै गोत्लिन बाध्य हुन्छौ भन्ने खालको एउटा टपिक्स रहेछ के त्यो मानौ त्यतिबेला कुनै भावनामा कुनै परिस्थितिमा आएर कोरिएको हुन्छ जसले चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति भने दुई वर्ष अगाडि प्रकाशित यो कृतिमा यो अंशले चाहिँ आजको हाम्रो जीवनलाई नै त्यति नै जीवन्त हामीले सोच्नु पर्ने हामी आफैले नै हो भन्ने खालको चाहिँ र त्यसको लागि चाहिँ सही मार्ग भनेको भित्रको ज्ञानबाट मात्रै खुल्छ भित्रको मनोविज्ञानबाट मात्रै खुल्छ र आज हम बाहर को विज्ञान को खोजी गई हमी कोरोना को औषधि कहीं आउला विज्ञान को खोजी गई हम मन को विज्ञान जान सक मेरे मन ने नहीं मैं कस्तो रोगी बनाई रख शांत बनाई रख समस्या भाग ठूल मेरे मन हो कि भूरा जान सी एकदम यह समय को लगी धीरे नई उपयुक्त हो हमी साहित्यिक ग्रुप ने ये मत मैसेज दिन सक्य दुई चार वा कुछ मत जिस हम जिस हमीर सुन्न वहाँ मार्फत वहाँसम यह पुग्न सको कई न के काम लगो जो लगे अर्क ऊर्जा भाई किताब में यह मैं ऊ नहीं गई सकते थे रही को परिस्थिति हम कस्तो एसई दिया विद्यार्थी कसई समय को सदुपयोग करने ते बेला हम खाली थे हम समय थे अभी अर्क हम शिक्षा बने रुख चढ़ने सीकाइने शिक्षा है अल्बर्ट आइन्स्टाइन ने भन्नभक एटा कोट ए मछाला रुख चढ़ने क्षमता को आधार में मूल्यांकन गयो जीवन भर उस नालायक समझ अल्बर्ट आइन्स्टाइन ने भन्न रही हम एसई दिया बच्चा एसई भेन ये वर्ष हमी ने कसरी करने त हमी जैसे किताबी शिक्षा में मत नजाऊ व्यावहारिक शिक्षा में जाने कोशिश करूँ भाई सुझाव स्वरूप लेखे निबंध थी है तेसले आज साकार रूप पाई रह हम बच्चा मूल्यांकन भूरा तीन घंटा को परीक्षा नगर एक तो हमें समय दिएन यो परिस्थिति में हमी सोशल डिस्टेंस समय परिस्थिति ने हमला तो विज्ञान हम मनोविज्ञान हमें जे चाहे मेरे मन बा जो कुछ निस्को ये अरुण धेरे को निस्कित थी हमें शिक्षा लसरी व्यावहारिक बनाने भाई कुछ आज को समय में एकदम सांदर्भिक सांदर्भिक हमी रचनाकार ने एवं साहित्य सामज के सकद भ्वलंत उदाहरण भी हो जो मैं लगता है मेरा आपको विचार हो एक रोक्न खोजे यहाँ एक रोक्न खोजे हमारा वरिष्ठ आख्यानकार सनत रेग्मी ये अनलाइन में आई सकू वहाँ लगत करना चाहिए नमस्कार सनत रेग्मी नमस्कार
नम्र तमाम फिर जोड़ू मैं धेरे कुछ जानू ये जीवन जीवने कला का बारे में हम एकदम नजिक बुझ् पर्ने जो लग् मैं तो कुरो भी हमी नौ तमाम बुझ् था पाँच कई समय हमीस बाकी नहीं तबला मैं चाँड बिदा कर दिन तब अंतिम समय राख नमस्कार छोरी फोन कर बिदा मगे बड़ी भर हो कि या अरुण जानूरी निबंध लेख्स निबंध का पुस्तक बजार में लिया तीस पैंतीस वा तो निबंध वहाँ का बजार में तीक छरपस्त आंचलिकता बड़ी देखि कथा में बाहर बस के कारण बड़ी देखिए अब आंचलिक जम्मा पंद्रह सोलहवटा कथा मत आंचलिक आंचलिक कथा बड़ी पाठक रुचाई दिए बड़ी प्रशय दिखा यौन तो एवं कथा में मत अर यौन है अर तो चाहिए अब तो मानस को मजबूरी में करो जो तुम उतिया में कुरा तैयार फुलमतिया को कथा में चाहिए यौन अलिकता आगे छोड़ यौन व्यापार में लास्ट में यौन व्यापार में लगे खींचे तीन मत हो तर मुख्य तो मीमांत का सीमांत में पड़े वर्ग को कथ उन् वर्ग को कथा लेखा फिर उन्नी का चाहिए समस्या लेख् पर्च यौनक मेरे तो लक्ष्मणिया को गौना चाहिए कथा जो है तो तीन दृष्टिकोण में छो यौन मनोविज्ञान समाज मनोविज्ञान रंचलिकता तीन टाला लीएर लेखी में तो अभी बड़ी चर्चित भी भाव यौन चाहिए मूल तो लक्ष्मणिया को गौना में तर धे यौन कथा मेरे बहुत उत्त कम छ पांच सात वा मैं लेखा मैं यौन मत मानव मन मानव जीवन लनेर लेख्ह कथा तो समाज मेंसैगरी उन्नीसंग भिजे तो कथा बना कि सुने को भर में बना यो पैला तो मैं के सुरू में मैं कथा मैं दुई हजार सत्रह साल देखि लेखन था पैला हिंदी में लेखते अम निधी जी नेपालगंज आगे बेला में हिंदी में लेखे भन्न वहाँ से प्रेरित प्रेरित करे तिवारी जी के प्रेरणा ले जाने मैं नेपाली में लेखन थाले लेखन थाले सुरू सुरू में जाने हो छिटो किताब छपाऊ मान पाठक को बीच में जाऊ भाई रूप में जानी विद्यार्थी कालम भन म एस एस सी में पढ़ते फिर मैं एट कथा संग्रह छापी सकता थे अभी 26 साल में चाह मीपी कोईराला भेटना बने गई थी बीर तैं एकजा मेरे हम साथी हरिशंकर त्रिपाठी जी वहाँ को चाहिए छोरा को बिहार थी जनकपुर जनकपुर को वहाँ तो जयंती में बीपी भी आने हम भी जाने भाई हुआ तैं बीपी लाई भेट मैं भेट मैं वहाँ लिए वहाँ तो कथा सर रहो कि हेर के तुम्हें तो हिंदी का कथा पढ़े तेज को प्रभाव में लेख्द रहे इसी कथा लेखन दिन कथा लेखन लायक तो समाज में बुझ् पर्च मानस को मनोविज्ञान बुझ् पर्च बुझ् पर्च तुम्हें रेणुला पढ़ा छोड़ भाई मैं मैं रेणुला मैं पढ़ाई तो छेन वहाँ रेणु को विषय में चाहिए अलग जानकारी भी दिखो मैं यहाँ बस उनके करे उनके उनको चाहिए बेला में एकदम चलती को किताब ठुमरी भाई कथा संग्रह वहाँ को ठुमरी भाई कथा संग्रह रहा उपन्यास वहाँ को मेरे मस्तिष्क बुझे बुझे लाच मैला आँचल मैला आँचल उपन्यास पढ़ तुम्हें धेरे कुछ था पाँच भाई मैं वहाँ तो चाहिए पढ़ाए पढ़े पे मैं के लिए वास्तव में हमने तो जीवन बड़ा नहीं पात्र लिख पर्ने रहे आपको वरीपरी का पात्र लिख पर्ने रहे भाई लगे अभी मैं चाहिए आपको समाज का वरीपरी देखा घटना 
सुने का अपनी मत्ते हुई ना देखे का रोगे का घटना रोटा नहीं मिले का तालिका शुरू करें कथा प्रति इतनी अलगार प्रेम कुकार है और विशेषण तो सं साहित्य में लेखन करने देखिए कभी शेरों थोपे सं तेस्ता विधार तो हमने अंडे बेटाए का सोता सं सोना तो एक में का विशेष कथा मतलब आठ थोड़ा तो पुस्तक मतलब विशेष के तीसरे को निमंत्र सं अब केशव बने नहीं मैं मेरो चाहिए देरे जिस समय ले जानी कथा लेखन को मूल कारण क्यों बने मेरो आज रुआ उन जो पहले गोरखा पत्र में काम करने उठियो पंचान्न वे साल में वाला गोरखा पत्र वाला छुड़ाया रखोगे सुसर ले जानी नेपाल गंदे राय नेपाल में जा अन्य राय अब सुमाचिनी नेपाल में हजरबुआ ले अपने काश मराए से रही तो प्रदेश का कथा रूप सुनाऊं तो पंचायत पंच का कथा रूप सुनाऊं तो दस कुमार से रिप्ले कथा रूप सुनाऊं तो संस्कृत का वही ना सुख बहतरी आदि चैदि कथा रूप सुनाऊं तो इसलिए कि तो सेयाने देखी मलाई अली कथा रस प्रति विशेष अभिरुचि हो जाएगो तो कथा हम पढ़ते हैं � मैं कुछ लक्ष्मी बन्ना से रुबा दुर्गा प्रसाद सत्री का चंद्र कांता चंद्र कांता संतुष्टि है रु अनुन का छोरा देवकी नंदन अनुन का छोरा दुर्गा प्रसाद सत्री दुर्गा प्रसाद सत्रा सत्री का अपनी चंदी विज्ञान र तेरे सुमी लेखा चंदी उपन्यास रु चार जन सिर्फ इस तरह से दरी पढ़ने थाकने होंगे उधर मलाई कथा रस कथा कथी पंद्रह सौ रुपए जितिबाई है आपको पंद्रह सौ रुपए जितिबाई कथा वही ना मैं अब सुनो ना मैं कष्टों से बने मेरो मेरो जीवन चैनल तीन किस्म ले चले आ चुके मैं राजनीति में लाया कुमार छे दो हजार चौबीस साल तक ही नहीं मैं राजनीति में संलग्न बने आह इसलिए करता है मेरो धेरी जैसे समय चैनी ते बच्चे उस समय में मिले चाहिए साहित्य लेखते हैं घर परिवार को समस्या आदि चाहिए करता हूँ मैं धेरे लेखन सभी को सही ना सही डेढ़ से कथा तो डेढ़ से बनी चाहिए ना सही एक सही एक से पच्चीस तक कथा होला तीस पैंतीस तक चाहिए निबंध आदु लेखे कुछ ये उटा पुस्तक लेखते शोइल नेपाल गिन्स को इतिहास माती रुआई ले चाहिए यो लगडाउन को बिलाम आप क्या करने समय का सर्विस कामने होने तो पुराना आपना जैसे न छापिए का निबंध रुलाई सही संग्रह कर रहे तो आप किताब को चाहिए निकालने से तीन किलो बंदर तो हेल्प दे जाएगा बोला आपको जानना मन लायक हो पुराना नहीं यहाँ ले तो 2015 कारण क्यों है मैं भाने मेरो राजनीति में बेस्त था क्योंकि 2005 साल समय में राजनीति रूप में एक तरह से बेस्त थी मैं मैंने पहले कहा कि इसको जानिए केंद्रीय प्रचार समिति केंद्रीय अनुगमन समिति के मध्य में के मध्य ऐसे समय जानिए बेस्त थी 48 साल तक 46 साल का आंदोलन समय तक जेले में धेरे जैसों बस्तियों प अब तो मैंने साची बनने वाले माँ वास्तव में लेखक बनता होने वाले पाठक किताब देने में सुपरी पढ़ाए थे आ तो सुना है मेरे पढ़ना माँ मेरे देर बड़ी समय जानती हो लेखना तो समय माँ जब ऐसे कुने घटना ले समाज के कुने घटना ले चाहिए मलाई चाहिए अनुभूति ले एकदम तीव्र होती हो इतना लेखी हों जिन्हे� एकदम समर्पित बाहर लेखन मलाई को मानते जाएं मोहिनी कथा लेखता केरी मो और को कुछ जानना को जिको यहाँ ले ये टा प्लॉट बनाऊँ नहुं जा प्लॉट बनाए सिक्की बची शब्द कागज में उतारे सिक्की बची तेज़ ले लाव सिद्धि मेरे कथा लिखी सिक्की अब बड़े सन्नते दिन के लेखक कथा कोई गोरी भाने जस्तो उनसे क्यों है अब मेरे साथी ये बाजार के साथी होते थे, आई ना? उसको चाहिए मेरे टोल पे उठा बहनी सी तो बिया बात, बिया होना फिर चाहिए उसको चाहिए बाव 
अब उसको जाने छोरी मत दई मेरो टोन को जसको छोरी हो चाहिँ दोस्तको बिहा भएको उसको जाने छोरी मत दई उसको चाहिँ नि फेरि आफ्नो बाउको एक्लो छोरो अब दुई जनामा चाहिँ नि उ मेरो घर जाइ बस्छ भने भन्ने उ उसले भन्ने ए चक्करमा भइराछ एक दिन त बहिनी म काहीँ के तपाईको साथी हो उले भन्नु मलाई भगार लिएर जाउ अब मेरो बाउले पठाउँदैन मलाई भगार लिएर जाउ त्यस्तो तरुनी भइसक्यो मलाई बिहा गरेर गर्न भइसक्यो मलाई चाहिँ नि जान पर्यो म लोग्ने कहाँ जान पर्यो मेरो बाउले चाहिँ नि उ गर्छ उ लिन पनि आउँदैन के गर्ने भनेर चाहिँ नि मसित कुरा गरेको उनीहरूले अनि त्यो उसले मलाई छोयो के छोएपछि वास्तवमा एउटा चाहिँ नि भक्कर तरुनी हुन लागेको आइमाइहरूको एउटा यौन मनोविज्ञान पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा लागेको चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ कथा लेखेँ मैले त्यही जस्तो देखेको थिएँ त्यस्तो लेखेँ त्यो लेखेकोमा मलाई चित्त बुझेन चित्त नबुझेपछि मैले चाहिँ नि त्यसलाई राखिदिएँ राखेको एक वर्षपछि मैले चाहिँ नि त्यसलाई फेरि चाहिँ नि त्यो त्यही कथानकलाई चाहिँ नि अलिकता चाहिँ नि परिवर्तित गरेर अलिकता कल्पना मिसाएर अलिकता परिवर्तित गरेर गाउँले वातावरणमा चाहिँ नि मैले लेखेँ र गाउँले वातावरणमा लेख्दा फेरि मैले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि अब नेपालगन्जको चाहिँ त्यो तत्कालीन संस्कृति भारत र नेपालको चेलीबेटीको बिहा बिहाबारीका कुराहरू अनि नेपालगन्जको चाहिँ नि मेला ठेला आदि इत्यादि कुराहरू यी सारा कुराहरू यौन मनोविज्ञानका केही कुराहरू सबै समावेश गरेर मैले त्यो कथा लेखेँ लक्ष्मण यहाँको गाउँमा लेखेपछि चाहिँ नि मैले गरिमामा पठाएँ गरिमामा पठाएपछि ईश्वर बरालले त्यो कथा चाहिँ पढ्नु भयो ईश्वर बरालले पढेपछि मलाई चिठी लेख्नु भयो उहाँले तपाईँको कथामा यही हो कम कमजोरी छ भन्नुभयो मैले त्यसको जवाब पनि दिएँ र त्यतिले वा चिसो बला चित्त बुझेन उहाँले गरिमामै त्यो कथाको विषयमा चाहिँ नि उता समीक्षा नै समीक्षा प्रकाशित गरिदिनु भयो त्यो समीक्षा प्रकाशित गरिदिई सकेपछि त्यसपछि चाहिँ नि सनत रहिमै गर्दा सुनेको उनीहरूको कथाकार भयो किनभने सबैले त्यो ईश्वर बरालको समीक्षा पढ्ने अनि ईश्वर बरालले राम्रो कथा भनेको उनीहरूले राम्रो कथा कोर्स बुकमा पनि त्यही कथा लागेको छ अब सय डेढ सयवटा चाहिँ नि मेरो कथाहरू मलाई लाग्छ कि एक सय पच्चिसवटा यति भइसकेको छ एक सय पच्चिसवटा कथामध्ये लक्ष्मणीय गौना चाहिँ बहु बहुचर्चित छ अरू कथाहरू चाहिँ नि बहुचर्चित छैन त्यसको कारण चाहिँ त्यही हो ले समालोचकहरूको आँखामा पर्न नसक्नु हो त्यो कथा जुन चाहिँ लक्ष्मणीय गौना मैले तयार गर्नलाई मलाई दुई वर्ष लाग्यो एक वर्ष मैले त्यसको मूल रूपमा लेखेँ अर्को वर्षमा चाहिँ नि आफ्नो त्यसमा कल्पना मिसाएर त्यसपछि त्यसको चाहिँ नि आफ्नो यहाँको समाजको रीतिस्थिति आदि इत्यादि हेरेर एउटा आञ्चलिक कथाको रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई मैले परिवर्तित गरेर लेखेर लेखेँ त अरू कथाहरू पनि मेरो त्यस्तै छ म एकैचोटि फ्याक्ट एक राइटिङमा लेखेर फ्याक्ट चाहिँ नि मैले लेखेको कथा त राम्रै म नि भनेर पठाइ चाहिँ हालिदिनु म राख्छु केही दिन हेर्छु दराजमा राखिदिन्छु या पछि खोलेर पढ्छु त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू छन् भने सुधार्ने कोसिस गर्छु अनि त्यसरी लेख्छु समाजका घटनाहरूलाई उन्नु भएको छ प्रायः कथामा त्यसमध्ये मलाई चित्त बुझेको कथा मैले अघि पनि भने फुलमतिया मलाई निकै चित्त थियो केन्द्रीयहरूको जुन किसिमको जीवनीलाई यहाँहरूले लेख्नु भएको छ त्यो कथा पनि के सत्य घटनासँगै जोडिएको हो या तपाईँको स्वर कल्पना हो होइन त्यो कथा चाहिँ नि वास्तवमा के हो भनेदेखि एउटा घटना थियो कि किङ्गरीहरू जेनरली यसमा चाहिँ नि यो गर्दैनन् के यो यो उसाय गर्दैनन् उनीहरूको त्यो समाजले त्यो मेरो कथा हेऱ्यो भने मलाई यहाँ कथा जलाउन जन्मित हुन्छ तर उनीहरूको समाजमा त छैन तर एउटा घटना मैले के हेरेँ भने एकजना एउटा आइमाइलाई चाहिँ नि किङ्गरीहरूको समाजले मेरो कुटिराखेको एकमा चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि चाहिँ नि छिनार तैँले छिनारा गर्ने यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर कुटिराखेको गरेको चाहिँ नि घटना मैले देखेँ त्यो घटना देखेपछि चाहिँ नि मैले त्यसको विषयमा के भइरहेछ कसो भइरहेछ भने यसो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि उसका केही चाहिँ नि मजबुरीहरू चाहिँ नि थाहा भयो अनि त्यो थाहा भएपछि अलिकता त्यो तिनीहरूको समाज अलिकता त मेरो कथामा त्यो किङ्गरिया भन्ने होइन रहेछ होइन मैले अलिकता अतिथिमा के गरेको छु त्यो मङ्ता जातको कथा हो वास्तवमा मङ्ता लेख्नु पनि मैले किङ्गरिया लेख्ने मङ्ता जातको कथा हो मङ्ताहरूको कथा हो त्यो मङ्ता जातले मात्रै त्यो त्यो त्यसरी जुठो सुठो चाहिँ नि उ गरेर खाने उ गर्ने गर्छ किङ्गरियाहरूले त गर्दैन त्यो मेरो चाहिँ नि त्यसमा अल्प ज्ञान भनौँ न त्यस बेलामा चाहिँ नि यो जनजातिहरूको विषयमा त्यति राम्रो ज्ञान नभएको हुनाले किङ्गरिया र उ दुईवटै सँगसँगै माग्न आउने सँगसँगै चाहिँ नि मङ्ताहरू पनि आउने सँगसँगै उ हुने भएको हुनाले अलिकता मलाई भ्रम भएर भयो तर वास्तवमा मङ्ताहरूको कथा हो त्यो कुमारी जस्तो कथा पनि देखेर देखेर अँ त्यो घटनामा तपाईँलाई धेरै त होइन सिक्सटी पर्सेन्ट सत्य छ अब अलिअलि कल्पना हुने भने केही सत्य केही कल्पनासँग मिसिनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो आफूलाई चित्त बुझेका कथा समाजको मनोविज्ञानलाई लेखेर के अरे देखेर लेखेका कथाहरू छन् कि आफ्नो स्वयर कल्पना बढी मिसाएर लेखेका कथाहरू छन् होइन स्वयर कल्पना मिसाएर लेखेको कथाहरू त मेरो साह्रै कम छन् 
किनभने मलाई त्यो अब म प्रयोगवादी कथाकार पनि होइन प्रयोगवादी कथाकार भएको भए सायद स्वरकल्पना धेरै हुन्थ्यो हाम्रो ध्रुवचन्द्र गौतमहरू जस्तो उहाँहरू श्याम मन्दिर मिसाएर लेख्ने उहाँहरू जस्तो या मोहनदास शर्मा यस्तो भएको भए स्वरकल्पना जस्तो कथा हुन्थ्यो होला अब त्यति सिद्ध त कथाकार त म भइन तर मैले नेपालगन्जमा बसेर नेपालगन्जको वरिपरिका जो पात्रहरू छन् उनीहरूको मनोविज्ञानलाई बुझ्ने र उनीहरूको चाहिँ नि समस्याहरूलाई हेर्ने विशेष गरेर चाहिँ नि तपाईँको किनारीकृत जनजाति किरानीकृत चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि समस्याहरू माथि मैले लेखेको छु जस्तो उनीहरू चाहिँ मेरो कथा चाहिँ छिनार अहिले चाहिँ नि अमेरिकामा चाहिँ मिनोवा युनिभर्सिटीमा पढाउँछन् पनि सम्राट उपाध्यायले अनुवाद गर्दै उनीहरूले अलिक कथा चेता धेरै पनि चर्चित भयो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि त्यही कथा पढाइन्छ यस्तो नेपाली स्टडी भनेर अङ्ग्रेजीमा त त्यो चाहिँ नि कथा पनि मेरो चाहिँ नि छिनार भन्ने कथा पनि त्यही वस्तु स्थितिमा नेपालीकै परिस्थितिमा त्यसमा पनि यौनका समस्या छन् अलिअलि त्यसरी चाहिँ नि लेखेको छु मैले त्यो कुनै चाहिँ नि पुरै स्वर कल्पनामा मैले लेखिदिनँ लामो विधातर्फ लाग्ने मन छैन यहाँको कथा लेख्नेहरूले उपन्यास लेखेको त निकै भेटाउँछौँ हामी यहाँको मनमा छैन मैले उपन्यास लेख्नु पर्छ भन्ने कि सुरु गर्नु एउटा उपन्यास लेख्ने भनेर हाम्रो एकजना यहाँ आग्रजी हुनुहुन्छ दाइ देविकास विष्णुदास श्रेष्ठ भन्ने नेपालगन्जमा विविकास उहाँको नाम हो उहाँले अलिअलि कथा लेख्नु भएको छ निबन्ध लेख्नु भएको छ र मलाई अलिअलि साहित्यमा सिकाउने अलि बाटो देखाउने अग्रज पनि हुन्छ उहाँले एकचोटि के भन्नुभयो भने सब त कथा बहुत लेख्छ त्यहाँ एउटा उपन्यास लेखौँ तर म भएर उपन्यास लेखौँ भनेर भन्नु अनि के विषयमा लेख्ने भन्दा नेपालगन्जको एउटा जन एउटा गजबको चरित्र छ नेपालगन्जको निर्माणदेखि लिएर अहिलेसम्मको परिस्थितिमा चाहिँ नि कसरी कस्ता कस्ता मानिस यहाँ आए ए नानु यसलाई आएर मिलाइदेऊ त ए छोरी छोरी आइरहेको यहाँ के चलाउने अनि त्यहाँ लेखौँ भनेर हामीले त्यहाँ लेख्नु लाई चाहिँ नि सामग्री बटुल्दै थिएँ उहाँ चाहिँ बित्नु भयो बितिसकेपछि चाहिँ नि त्यही सामग्रीहरूको आधारमा अहिले म नेपालगन्जको इतिहास लेख्दैछु कथा उपन्यास त लेख्न सकिन्न तर नेपालगन्जको इतिहास लेख्दै छु उपन्यास बडा धैर्यको कुरा हो उपन्यास सबैले लेख्न सक्दैन मैले उपन्यास लेख्न आँट गराएको छैन अहिलेसम्म लामो पनि हुने भयो मेहनत पनि त्यही किसिमको पर्छ भन्ने हिसाबले होला हामी उहाँसँग जान्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन् जस्तो लाग्छ समय एकदमै कम छ हामीसँग हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ ऋषभदेव घिमिरे बाबा बस्ने रञ्जना सुमन बर्षा सनत रेग्मीसँग यहाँको केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ म एउटा प्रश्न सनत दाइलाई राख्न सक्छु हजुर दाइ स्वागत छ यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम हामीले नेपालगन्जमा बसेर सधैँ साधना र व्यक्तित्व तात्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति आख्यानका एउटा सिद्ध हस्त व्यक्तित्व पाएका छन् उपकुलपति होइन सदस्य छु सदस्य छु मैले हजुर क्षमा चाहेँ सदस्य छु वर्तमान पुस्तालाई कथा लेख्न उत्प्रेरणा गर्न पर्दा विषयवस्तुहरू मिथकका कुराहरू घटना पात्र चरित्र वर्णन त्यसपछि परिवेश अनि त्यसको श्वेत कल्पना भन्दा पनि यथार्थपरक कुराहरू राखेर एउटा सशक्त कथा बन्न सक्छ भन्नु भनेर सन्देश दिनुपर्दा सूत्रबद्ध कसरी भनिदिनु हुन्छ तपाईँले कृपया बताइदिनु हुन्छ कि सर्व सर्व सर्वप्रथम त कथा लेख्दा फेरि के हुन्छ सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ नि अनुभूत सत्यलाई लेख्ने हो होइन कुनै पनि साहित्यकार तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ कविता लेख्नु पनि अनुभूत सत्य हो हामी कथा लेख्छौँ कथा लेख्नु पनि अनुभूत सत्य अनुभूत सत्य भनेपछि अब हामीले समाजबाटै हेर्ने हो होइन अनुभव गर्ने भने त समाजबाट हो अनि त्यसरी दोस्रो कुरा के भन्छ भने मान्छेका चाहिँ नि तारा समस्या भनेका मान्छेकै समस्या हुन्छ अनि मान्छेको समस्यालाई पनि लिएर हामीले लेख्नु पर्ने हो अब मेरो मैले एउटा इन्टरभ्यूमा एक ठाउँमा मैले के भनेको थिएँ भने साहित्य चाहिँ नि मौलिक कहिले पनि हुन सक्दैन किनभने साहित्य भनेको मान्छेको चाहिँ नि विषयमा लेखिने साहित्य हो र मान्छे संसारभरि शरीरले बसेका छन् संसारभरिका साहित्यकारहरूले लेखिरहेका छन् अनि मौलिक हुँदैन नि उसले अर्को प्रश्न मैले भाइले गरेँ कि दाइ मौलिक हुँदैन भनेदेखि हाम्रो नेपालको साहित्य या अमेरिकाको साहित्य भने कसरी हुन्छ मैले भने मुख्य कुरा के हो भने विषयवस्तु एउटा हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो आफ्नो समाजको चाहिँ नि हाम्रो जुन संस्कृतिमा हामी पालिएको छौँ त्यो त्यसको त्यसको संस्कृति 
हम जो हम मिथक हम संस्कृति सांस्कृतिक मिथक अब तो महाभारत का रे पुराण का मिथक मैं कर हम्रे अपना समाज का मिथक हम तीन शेर्पा समाज मिथक है तब हम अवधि समाज में चाहिए आपने मिथक यी मिथक लिखे प्रयोग कर अलिकता कल्पना अलिकता यथार्थ अलिकता चाहिए तब कुछ शिल्प ये सब मिशा अल्ल एट कथा लेख्य राो कथा होने मेरे धारणा डॉक्टर भर्खर मैं अरुंधति उपन्यास पढ़े थे जुमला बच्चा हो जुमला बच्चा पच्छी गए उ बिहा हो ब्रेकअप होने श्रीमान श्रीमती हो तर उ ब्रेकअप होनी लास्ट में उन्ले हमी एक अर्ला भाग बुझने कोई रहें रहें भिस्ब से उ दुईजना को बीच में अफेयर होनी यो खाल कथा हम सज के पचाऊ तो यो तो खाल कथा हमी भन न नया पुस्ता लेखी रहने पर्च कि यो गलत ट्रेन हो कि भाई मं को जीवन जटिल जीवन छी मं को कथा हमें लेखने हो रहा मं को कथा लेख्ता मं को जीवन ही जटिल जटिलता तो लाँच तैं है जो सरंजति राय को कथा में आगे जटिलता है जिसको मैं नई लेखन पड़े कथा जुड़वा मैं कथा लेखन पड़े जुड़वा को मनोविज्ञान होनी को जुड़वा जन्मे होना एक को प्रभाव अर्क पड़ रहा हो अर्क को प्रभाव अर्क अर्क पड़ रहा दुईटी को एक अर् प्रभाव पड़ रखे मनोविज्ञान हो जुड़वा बच्चा को तो मनोविज्ञान को आधार में जब उन्नी को यौवन को काल आँ यौवन को काल आँ तो मनोविज्ञान के असर कर भो विषय में लेखते हुए मैं लेख्ता फिर अब अरुंधति राय ने उपन्यास ही लेखिन धे विस्तृत रूप में उन्नी गए पीछे तो हो लेखि पे मं को बीच में भग जटिलता खाली एट अश्लीलता आने हूँ तेस में अश्लीलता न आर लेखने कुछ चाहिए सब कुछ लेख् लेखि पर्च रेक जीवन का जटिलता लेखने तो होने हम साहित्यकार दाई नमस्कार बाबा बस्ने अब साहित्य लेखन नेपाली साहित्य को धरोहर उचाई अग्लियान को निम्ति हजूर आप इतिहास बनी सकते मं साहित्य तेस में विशेषगरी आख्यान को विधा में आख्यान को क्षेत्र में तर अब अमय कोल्टी फेरी सकते साहित्य ने अब परिवर्तन को धार कसरी सौन पर्ला विशेष समाज परिवर्तन का निम्ति आख्यान ने कस्त भूमि का खेल पर्ला अब का परिस्थिति में मानस को जीवन मानस को जीवन सित संबंधित सामान्य विषय वस्तु तो सदैभरी उत्त नई हु तर परिवर्तन का कुछ हम ख्याल कर अब को मोड़ कस्त आला साहित्य में विशेषगरी आख्यान में होना अब के अब हम जीवन जो अलो हम ये एक ठाव में कहाँ पढ़े थे कि प्रत्येक युग को युग सत्य हो प्रत्येक युग को आपने युग सत्य हो हम युग को युग सत्य के हम टेक्नोलॉजी को युग में छो हम है अलग यह टेक्नोलॉजी को युग में हमीर चार तीर पर टेक्नोलॉजी ने बांधे टेक्नोलॉजी को दास जस्तु भैस मैं तो मोबाइल चलाने नजाने मैं मैं आने मैं अब अलग म मोबाइल को दास जस्तु भाषा जे मोबाइल बास्ती मेरा श्रीमती मेरा रिश आने तब तो काम छे का जे हिले बस तो हम जीवन लाइने असिन ने चाहिए मानस को हम संवेदना बिस्तार बिस्तार जान मर क्या मारे अब मसिन ने जानी हमें निंत्रण में लिंदे यो ए नया युग को आई रख नया युग को जटिलता अलग को नया युग का साहित्यकार कमा सकता यह जटिलता सर अज अब यह जटिलता के सज में विशृंखलता भी लिया 
जो समाज में लिया विशृंखलता कसरी हमी संभा जाने तो विषय में भी साहित्यकार अलग जाने सतर्क भर अलग चिंतनशील भर अलग टाड़ा समय हेरा हमें जान पर्व अलग ये विज्ञान ने लेखे कर दिया करोना हम करोना भाई आज करोना को चाहिए लकडाउन में हम बस तर के प्रकृति तो एकदम स्वतंत्र भाषे नहीं प्रकृतिक रूप बड़ एकदम स्वतंत्र रूप बड़ बा अगड़ी बढ़ जाए चरा चुरुंगी हेन पाइन मैं यही भंगेरा देख थी अब आज उसे भंगेरा देखना था काग देख थी काग देखना था प्रकृति ने लाई समाप्त होते गई कुछ हम हम निंत्रण ने प्रकृति अलग उत्फुल्ल भेस्को अब यो यह विज्ञान को जो जटिलता ने हम समाज में जो जटिलता उत्पन्न कर जटिलता समाप्त एटा निश्चित दिशा प्रदान करने दिशा में चाहिए हमें चिंतन कर मैं लाइन अलग हमी वैज्ञानिकरण भी होगा हम सज जो रूढ़ सज हम सज जो रूढ़ सज दस पंद्रह पर्सेंट हमी हूँ अलग चेतनशील तर ते देखि बाहे को हम समाज जानी रूढ़ है अभी हम चाहिए पितृसत्तात्मक समाज को चाहिए दास जस्त भर बस है अब ये सब कुछ चाहिए जुझे चाहिए ये सब कुछ लिखना पड़ने दायित्व तो हम हम ये दायित्व में हम बहन कर नहीं मेरे सनत दाईस राखे डॉक्टर नम्रता पांडे स्वागत भी करते मैं सानो पैरिश अगि वहाँ ने भन्न भो भय का बीच में अमी ये लकडाउन कोरोना अभी चाहे निस्की हाल भत्त निस्क्य आने हूं थोड़े रोन थे ये एटा विषयगत विज्ञापन हो डॉक्टर नम्रता पांडे एकजना विद्वान को हमी संग बंग्लादेश में एट कार्यक्रम करदेशन करीकृत भयसंग जीवन जस्ट लग तत्कालीन आने घटना अवेश हजर प्रश्न को धन्यवाद हमला घटना ने भे मुक्त कराने भापनी हमीसंग हम फिर एटा थोड़े मनोविज्ञान तीर नहीं फर्क हम हम भाई मनोविज्ञान हो जस्ते हमीर कस्तो हम संसार अलग हम भौतिकता संसार उपभोग संसार उपभोग कर अभी यहाँ से हमी कु विपत्ति न आओस् भाव चाहना होना तर ते संगसंगे हमी सा भौतिकता रौतिक संपन्नता को भौतिक उपयोग ये कुछ जीवन में उप अपना पर्ने कुछ संगसंगे हमीस आत्मा भी छो तो हमें सुनी रख ये तो हम मैं हमीसंग आत्मा छाने कुछ नब्बे प्रतिशत मानी भूलि हो अभी भैया हो अब आत्मा हमें सुने को शरीर मरे पर आत्मा मर्दन है अभी आत्मा भी हमी संगसंगे छेरी भाई तो भय निर्भय होने कुछ हम आत्मा अर्थात भित्रो आरोप ये भयले अलर्ट कराने होलर्ट भी भयमुक्त हो भो हमी जो तो डर को हमी में आने एटा उत्तेजना हो कि रो उत्तेजना कस्त हो जिस हम सुख को उत्तेजना आसगरी भैक उत्तेजना आँच तो एट उत्तेजना हो है तेस कारण हमी अलग मं मानस संपूर्ण मानस मानस भो देखि तो मनोविज्ञान हमें बुझ् सकता इसको लगी हमें थोड़े अलग आपू कसरी शांत होने ये परिस्थिति कसरी बुझने कसरी समय होने सहज होने वाले अलग मनोपरामर्श सहित को ध्यान साधना योग हमें मन लगाय हमें हम मन तीर लग्यौं हमी परिस्थिति प्रति सजग हो हमी सजग भाई हमें भय भय होते क्योंकि हमी चिंता भे हो हम हमें सोचे समस्या समाधान होने जरूरी छेन 
हमें चिंता लीर काम करें जरूरी है तेल परिस्थिति बाहर को परिस्थिति हो रामला भय भि उत्पन्न हो मनस्थिति उत्पन्न हो हम कसरी सम्यम बनी रजग बनने भो कला हमें जानू पर्च डॉक्टर नरोता पांडे चाक लगे सब इनर इनर्जी मैनेजमेंट भाग शक्ति जिससे हमें पत्ते पा छोटे हमें था नहीं नारण हम किसम को अन्ोल में छोड़ हमें मैनेज कर सको हम जीवन जस्तो फरक जस्ते यहाँ द सिक्रेट भाई मूवी छुक कि मैं ठा चेन है हमी भि रहे हम आत्मबल राम विचार नहीं रहस्यमय शक्ति हो है जहाँ चाहे केवल प्रेम तो रहस्य के हमें जीवन जीवने तरीका जीवनशैली रेस में प्रेम छो प्रेम कस्त प्रेम कुछ भौतिकता प्रति को प्रेम कुने अपोजिट सेक्स प्रति होने प्रेम रो भर होने प्रेम है कि समग्र जगत प्रति को प्रेम के तो प्रेम से हमी में खुल खुल सकि छाइन हमी एकदम स्वार्थी जीवन बाँची रहें हमी अभी प्रेम तो प्रेम में छो भाई तर इस हेद्दे हम कत न कत आपने परिवार को बड़ी मया लगने आपने कुछ बड़ी सिक्योर होस् भले हम ये कोरोना को भयावह में छो मैं नोस् कसा नोस् भाई में छेन हमी मैं नोस् म जगिन् पर्स भाई तो समग्रता को जीवन से हमने बाँची रहेन रग्रता को जीवन बांचना जीवन का बहु आयाम जीवन से का बहु आयाम ती आयाम से हम खाने हिड़ने बस्ने संवाद करने संबंध लड़ाने देखि लेकर सजगता संगसंगे हर एक कुछ सजगता भो भि को भय हट्द जो रहस्य भी आपूला भि को रहस्य वास्तविकता था हो रामें जो समय अल्लेम मैं लग मानस बुझी रखे संपन्नता समृद्धि सफलता नेम एंड फेम में जो बाहर को भौतिकता में छो मत हो हमी भि तो भाई पर अरुण जिस हम केवल हम शांति चाहौ आनंद चाहौ भि हम परोपकार चाहौ भि को दया हमीसंग करुणा छाला हम उजागर कर सकि होतेन ती साना तीना कुछ सरल छी समस्या ठूल देखने हो रहा हमीसंग हमी देखा पर्ने उपाय रामी अपना पर्ने उपाय एकदम सहज सं हमी जी सहज होना सको जी सरल होना सको तीन बाहर बट आने जो कुछ हम कर्म करे अनुसार फल तो आई नहीं हाल है कारण हम सरल रहज होना सक्यों भाई चाहे हमी अम्म जो भौतिकता को पछाड़ी लगे भौतिक संपन्नता रो यो सुख भोग को कुछ मत जीवन आनंदित होने ठाने का छो हो तो अलग कोरोना को कहर में हमें देखा है हमी देखियो हमें ठा भो जस्ते लकडाउन भर घर भि बस् पर्द सब भाई ठूल कुछ हमें हम यो ठूल घर को हमें मया भेन मतलब हमें तीत धीरे महत्व भैन हमी के खाने त हमें कृषि वस्तु उपभोग्य वस्तु सामान चाहिए रहे पैसा खाना भी मिलद रहे भाई अनुभव हमें ग्यौं है इस कारण अब एक ना सब हम के गरीब के धनी के सानों के के ठूल हमी लकडाउन में सामान रूप में घर बस्य कुने हाकिमला नलाग्ने तो कार्य सहयोग लगने धनी कोरोना ने नसुने गरीबला सुने भैन है हालांकि हम परिस्थिति देश के हम अम प्रिपरेशन हम भौतिक पूर्वाधार हम समयता कति रोग भाई धेरे भोकले अम स्थिति सृजना भग क्योंकि व्यवस्थाप के पक्ष हो तो राष्ट्र को तर्फब सरोकार वाला को तर्फब तर जी हम सम्यम व्यक्ति जी हमी अलग बुझे हमी स्वयं प्रति भि जागृत भैया अभी हमें सिकेन को ठूल लेसन भी सिका छो कोरोना कहर को बीच में हमी में भित्र जागृत कसरी होने रहे हमी तो धेरे बेहोशी में रहे हिजो जस्त योग ध्यान नगर्ने आज लकडाउन में सीक्न भाई वहाँ भर हिजो हमी तीन साथी ध्यान करना आग कर चाहिए आवश्यक सब भाई ठूल क्या तो मानव स्वास्थ्य हो आज कोरोना को अवस्थ कहर में मत हमें स्वास्थ्य बुझे होने हमी मानसिक रूप में कसरी शांति स्वास्थ्य स्वस्थ होने हमी शारीरिक रूप में सामाजिक रूप में भाई कुछ हिजोद हम कर आज को यह कोरोना कहर को यह कष्ट में संगकट में हमें तो कुछ को अनुभूति महसूस भाई सब जान में हो ये कुछ कृति कृति भि समेट जिस दैनिक जीवन में हम दैनिक जीवन लहल सहज बनाऊ रोज हम सोचाई हम विचार हमी जे कुछ लव एट्रैक्शन 
को नियम पनि भन्छन् अहिले जुन जसले चाहिँ विज्ञानलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ विज्ञानलाई खोज्न चाहनुहुन्छ विज्ञानलाई विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि के यो ल अफ एट्र्याक्सन द दि सिक्रेटलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ र हो पनि र हामी भित्र भएको सबकन्सियस हाम्रो एकदम अवचेतनबाट हामी के चाहन्छौँ भित्रबाट र हामीले जे चाहन्छौँ त्यही नै प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुराको लाई चाहिँ प्रयोगात्मक व्यवहारिकताबाट पनि यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पाउने हुँदाखेरि र मैले साहित्यमा पनि जस्तै अघि अब सनत रेग्मी सरले भन्नुभयो हामी सामाजिक परिस्थितिलाई ब लाई जानेर एउटा कथा सृजना गर्छौँ ताकि त्यो सबको कथा हुन्छ एउटा कुनै विषय पात्रलाई लिएर सृजना गरे पनि सबैको जीवनसँग मेल खान जान्छ किन हामी यही हामी यही चाहिँ यो पञ्चतत्वमा हामी जन्म्यौँ हामी पञ्चतत्वमै विलीन हुन्छौँ र जुन कथा जुन परिवेश हामी सृजना गर्छौँ हाम्रो रचनाहरूमा आउँछन् हामी जीवनलाई भोग्छौँ त्यो कुरा हाम्रै जीवनमा हाम्रै परिवेशमा हाम्रै समाजमा हामी प्रत्येक व्यक्तिमा लागू हुने हुँदा चाहिँ यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्यौँ र साहित्यिक रचना सृजनात्मकतिर लाग्नु भएका व्यक्तिहरूले पनि यो कुराहरूलाई थोरै औँल्याइदिनु भयो अलिकति प्रश्न पारिदिनु भयो भने चाहिँ समाजमा हामीले केही न केही चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देशहरू दिन सक्छौँ जसलाई व्यवहारिकतामा व्यवहारिकतामा अपनायौँ भने झनै हाम्रो जीवन सहज बन्छ र हामी सधैँ सहज एउटा हामी समानताको कुरा गर्छौँ होइन त्यस कारणले हाम्रो मनलाई पनि त एउटा समान एउटा सधैँ नै सहज र सजगता हुन चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो मतलब त्यसलाई मनलाई पनि आफ्नो काबुमा ल्याउनु पऱ्यो र हामी कथाहरूबाट बस्नु पऱ्यो वास्तविकतालाई बुझ्नु पऱ्यो र सम्यमता अपनाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ यही यही रोके फेरि अर्को यसैसँग जोडिएको प्रश्न डाक्टर नवरता पाण्डेसँग हजुर हामीले यी सबै कुरा त जानेका छौँ केही एकदमै कम छौँ यी कुरा थाहा पाउने र यसलाई प्रयोगमा ल्याउने तर एकदमै ठुलो यस्तो जनसमुदाय छ जसलाई यो कुरो सामान्य पनि जानकारी छैन त्यो त त्यो तबकासम्म पुर्याउनका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो अब हजुर यो मैले मेरो बार बार लेखहरूमा मैले उठाउने गइरहेको छु होइन जस्तै हामी महिलाको कुराहरू गर्छौँ अधिकारको कुराहरू गर्छौँ अनि स्वास्थ्यको कुराहरू गर्छौँ मातृत्वको कुराहरू गर्छौँ मातृ सुरक्षाका कुराहरू गर्छौँ र अहिले पनि हामी यो सुरक्षाको उपाय भनेको यति धेरै कुराहरू छन् होइन अब सरकारी अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि हाम्रो कति बजेटहरू खर्च भइसकेको छ हामीले क्वारेन्टाइनहरू हेर्यौँ समाचारमा देख्यौँ फोटोहरू हेर्यौँ भने दिक्क लाग्छ होइन त्यस कारणले जसले सम्बन्धित पक्षमा पाउनु पर्ने हो यो हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी चाहिँ छ जहाँ जानुपर्ने हो त्यो कुराहरू जसले पाउनु पर्ने हो पाइराखेको छैन र अवेरनेस जुन जन जनचेतना जगाउनु पर्ने हो जसलाई चाहिने हो हजुरले भने जस्तै आवश्यक वर्गमा चाहिँ यो पुगिरहेको छैन र हामीले चाहिँ मैले लेख्ने गर्थेँ बार बार र भन्ने पनि गर्छु यस्तै संवादहरू हुँदाखेरि कहीँ रेडियो टिभी मार्फत बोल्न पर्दा पनि हामीले त्यो प्रोग्रामहरू किन हामी त्यो ग्रास रुटसम्म जसलाई आवश्यक छ जो वास्तविक पीडित छन् होइन अहिले तराईको अवस्था हेर्दाखेरि जहाँनिर चाहिएको हो त्यहाँ चाहिँ पुग्न नसके हाम्रो व्यवस्थापकीय हामी किन नसकेको भने सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्थापनलाई ध्यान नदिएको हो यो चाहिँ जस्तै सम्यमता भनेको सबै ठाउँमा हुनुपर्छ वास्तविक पक्षहरू हामीले त्यो त्यो चाहिँ निश्चित गर्न नसकेको त्यहाँसम्म जान नसकेको त्यहाँसम्म जन चाहिँ परिचालन गर्न नसकेको र यो जनचेतनाका कार्यक्रमहरू त्यहाँसम्म लग्न नसकेको हो त्यो एउटा कुनै कार्यक्रम बनेर होइन त्यहाँसम्म चाहिँ सरोकारवालाहरूले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ नसक्ने कुरा केही पनि छैन होइन जस्तै अहिले पनि हामी जुम मिटिङमा छौँ जोसँग पाउँछ जोसँग हामी हरेक कुराहरूमा हामी सक्छौँ उसले मात्रै यसको फाइदा लिइरहनु भएको छ र वास्तविक जो पीढी छ जसलाई चाहिँ आवश्यक छ जसलाई त्यो जनचेतना पनि आवश्यक छ अलिकति मनोपरामर्श पनि आवश्यक छ अलिकति आत्मबल बढाउनु पर्ने छ होइन उहाँहरूलाई सुरक्षा चाहिएको छ पोषण चाहिएको छ खानेकुरा चाहिएको छ हामी सुन्छौँ क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले खाना पनि त्यति राम्रो नपाइरहेको अवस्था बस्ने अब अनेक विविध सुविधाहरूको त त्यति नै छ होइन अब यति हामी यति धेरै लकडाउनमा बसिसक्यौँ होइन सम्बन्धित पक्षले चाहिँ व्यवस्थापन के गर्यो त भन्ने कुरा पनि आउँछ कि त्यसैले हामी जागृत छैनौँ यसको मतलब हामीले किन गरेको छैनौँ भन्दा हामी किन व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भन्दा हामी जे कुरा गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा हामी जागृत छैनौँ र जहाँसम्म यो आवाज पुर्याउनु पर्ने हो जसलाई चाहिँ हामीले राहत दिनुपर्ने हो मनोपरामर्श एउटा राहत हो उहाँहरूले दिनुपर्ने भौतिक सुविधा एउटा राहत हो आत्मबल बढाउने कुराहरू एउटा राहत हो होइन राहत भनेको एक बोरा चामल दुई पोका तेल मात्रै राहत होइन त्यस कारणले यो यो हरेक समग्रतालाई कसरी बुझ्ने भने बुझाएको कमी र अलिकति एउटा मानवीयताको उदाहरण चाहिँ हामीले देखाउन नसकेको अवस्था र व्यवस्थापकीय कमजोरी हो
अब एकदम थोड़े मत समय बाकी नम्रता पांडे संग के प्रश्न हमी संग ये सहभागी मित्र को छोटो में सोन सकूँ रहा उत्तर भी छोटोम दून पर्ने क्योंकि एकदम थोड़े मत समय मांगी हमी सब अब रंजना म्यूट रंजना के सोन खोजे हो बाँचने कला में मैं अगर धेरे कुछ लेकिन सके हम एकदम नारो डाउन भर हेन पर्दा खेल दैनिक जीवन हम कसरी बाँच है बिहान हम एक्टो परिवार हम घर हम व्यक्तित्व है इसमें हमी हमी मनोविज्ञान को मनोविज्ञान हमें नबुझासम रवहार मनोविज्ञान व्यवहार विज्ञान भी भन्न सकता और जिसमें बाल मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान सामान्य जानू पर्ने कुछ अपना पर्ने कुछ है वैयक्तिक मनोविज्ञान है कस्त होने सब असल होने मन लगता राम हो मन लगता है सब प्रेम पूर्व बाच्न मन लग् है अस्में यही आधार में नहीं हम व्यक्तित्व को हम विशेषता विलक्षणता हम विचित्रता भन न हम विश्लेषण रिवेचना भी हो रहा सब भाई ठूल कुछ आर्ट अफ लिविंग हम जागृत भर कसरी बाँचने हर एक कुछ हम के खाई के दी रह बाड़ी रह हर एक कुछ के इसको इसको रिजल्ट नतीजा क्या आँच जैसे मैं सकारात्मक भर गई रह रिजल्ट नतीजा भी सकारात्मक नहीं आँच मेरे चाहे स्वाथ जोड़े है मैं कुछ एक हो मत लाभ लिख चाहूँ तेरे ना परिणाम पच्चीस आँच है तेस कारण हर एक मेरे बांचने तरीका मैं चाहे जीवन में भौतिकता को लगी बाहर एकदम दौड़ी रख तर मेरे आपूला समय देखना देख कि आपूला दिने समय ध्यान योग में लगे आपूला मन को विज्ञान हम जाने वाले एक मन लांत होने दिए मन लसरी जानने ये कुछ नई वास्तव में आर्ट अफ लिविंग हो हमी कसरी बाँच जो जे कसरी बाँच इस बाँच कि जे चाहौ जैसे मोम होना चाहूँ मैं सब नई व्यवहार करूपर् मे चाहू अरुले मैं जे देखो भाँचु मैं अरला नहीं व्यवहार कर जाने ये वा मत पॉइंट मत ख्याल करवहारिकता में आने पो जो कुछ मैं मन पर्देन तो अरला मन पर्देन प्रश्न निबंध का निबंध यहाँ मन पर्ने निबंध को भिता को निबंध भि को भिता का विधा में संस्मरण भी आँच है मेरे धेरे जो संस्मरण संस्मरात्मक निबंध मेरे स्मृति छोटा निबंध में निजात्मक निबंध बने चार पांचवटा मत बाकी जमी संस्मरात्मक निबंध धीरे जैसे कथा में नहीं मेरे ध्यान होनी अब यह बीच बीच में कहीं कहीं मानदंड भारे सरला मेरे पने सानो प्रश्न सोने जिज्ञासा समय अब एकदम यहाँ सोने सनत दाजू ने इस दुई मिनट भि पूरा करने सर मेरे से वहाँ ये धेरे अनुभवी है उमेर ने हर एक कुछ जो अनुभव को आधार में अलग तीत साहित्य साहित्य को जगत में धीरे आध्यात्मिक विस जोड़ दिए अथवा समे समेट पाइदन हजर को हजर का कृति कसरी इस आध्यात्मिकता शब्द नहीं हाल् पर्ने जरूरी तो छेन तर एटा मानेह जागृत कराने को लगी चेतना जागृत को लगी तस्त कु विधा समेटे यहाँ के पस्किने कि भेज मेरे जिज्ञासा मेरे अध्यात्म में तो मैं धेरे अध्ययन करने हे मैं मदन मलिक मार साहब आने भाथ्य वहाँ से चाहिए मेरे लाइब्रेरी हेरे के भून तब लाइब्रेरी में बस एकजना ने मजा पीएचडी कर सकते रहे देखने तोना अध्यात्म में मेरे अभिरुचि चाहिए तर मेरे लेखन में अध्यात्म चाहिए नहीं मैं लिया सकते लिया लिया वास्तव में तभी मैं भाव तेज लाज मैंने कुरा सुंदी पचहत्तर वर्ष को बहत्तर वर्ष तिहत्तर वर्ष को उम्र भैस म वास्तव में लेखन भांदा मेरे मूल चाहिए मेरे अभिरुचि को विषय चाहिए पठन हो मेरे एट लाइब्रेरी थी मेरे चाहिए संभाल सकें मज्ञापन स्टैंड में आदा फिर यहाँ घर में किताब थी 
अब किताब को जैसे हम लोग चार विचार होना पन्ने पन्ने हो सके ना मेरे यहाँ पे उटा पुस्तकालय ले दिए जंदे ही पांच सात हजार किताब मेरे त्यान दिए अब इधर मुझसे तो भाई कुछ नया इधर नया राइटिंग जो नई रहा इधर चल चल दिन बाद में तेरी मुझसे मुझसे तो इधर चल तो मत मेरे से पढ़े धेरे पढ़े मेरे तो लेखे जाए बहुत ही कम मेरे लेखने जाए नहीं मेरो सारे छोए रह मलाई जाने वो लेखने ही पक्ष बनने लायक तो मलाई अंत करने उसे बने मलिक छोए ना बने कलम बहुत ही कम मचना होगा इधर जाने मने पालगंज कोई इतिहास लेके देखो जंग बहादुर ले ने पालगंज भी सब जुटी तो कुछ आठ नौ बार करने के प्रारूपन तीन नौ लाइक देरा बने पास तेरे से पेज को जाने ने पालगंज के इतिहास से वो तो एक से मना आज अध्यात्मिक जहाँ अध्यात्मिक में मेरे अभी रोचित चमेल तिल को गीता रास्ते पर नहीं पढ़े अभी यहाँ तो केरे अरविंद को चाहिए गीता नहीं पढ़े अरविंद गीता साबित्री पढ़े उनको अध्यात्मिक रूप से इधर हम लोग चाहिए कि हो दातुनिक रूप से अरविंद को अन्य मेरे आज्ञा उसमें आते हैं को लुकाय दर्शन में अपने मेले पे देवी वसा चुट्टो पाते हैं को लुकाय तरु इन्हें सब मेले पढ़े र विशेष कर र मेरा चाहिए इंडोलॉजी में चाहिए अध्ययन में मेरे विशेष अभिरुचि थी चाहिए बैद्य कालिन इतिहास र बैद्य कालिन भूगोल र मार्गों में मेरे विशेष अभिरुचि थी मुझे तब तेरे मेले जरे ध्यान ध्यान दिया अध्यात्म बात ही चाहिए माहौं तो मेरो मेरो रचना में अध्यात्म मुझे आए कुछ नहीं तो मैं एक तो बनाई थी तो आउनु पढ़ने हो जितने पढ़ी सके बच्चे अध्यात्म तो आउनु पढ़ने अब सोचो ना तब है तो अभी आज जुड़े का तो करीब करीब डेढ़ घंटा बाय चाहिए यो जूम बांस पर हमें ऐसे ही जुड़ी हो आज को य छाल पल को विषय ने विदागत साहित्य का अंतर संबंध हो तीन बाहर जस्ता लाख सा मोहिले चाय के भी नहीं थी और कंपनी में मोहिले चाय पूल को काम कर दी नहीं तो आयुष्मान के जुड़े का जो जो होने चाहो वहाँ ले सब इले सब इस का संबंध करने बात आपने बोलो सबने मला पहले तक लाई रहने हो और वो एक और तापांडे नो हाँ विशेष करी यो जीवन र जगत संग जुड़िए का अपने तेरे विशेष संग वहाँ जुड़ी नुवा को चाहिए कुरा वहाँ रे इस लाइफ नहीं प्रस्त पाये दिन प्रयास करने को रब आखियाँ संग जुड़िए का प्रसंग सनो दाजु बाटवानी पूरा भाई अब और कुरा हरो हमी संग जुड़िए का जतिविन साथियों रोनु जस्ट � सुमन बरसा रंजना निरोला एक जना मेरे नौसिंह को व्यक्ति बनी दे ही रख जो लक्ष्मी अच्छे ढंगाना बन रहा है वो जो वहाँ नहीं सुरु देखिए आज समय बच्चे ने बाकी है ये सब बेला देर देर था नहीं बात एक दिन मैं अंतिम दिन रचूँ आप मैं मेरे भूमि का बढ़ चुका होना चाहिए पर यू प्रस्त बात सच्ची ये सब दिल की मेरे लिए आपको छोटो मंत्र भी सही यू प्रस्तुति लाई बीत मारी थी ना वाला माँ बने सभी लोग नमस्कार करते बिदा हो चुके तो हरी रंग चांदी सम्मो धन्यवाद निरंतर साहित्य सर्वोत्तम को सिंकला बता कार्यक्रम आज बुधवार को प्रस्तुति बिदा मधुर अंतर समाज लाई सुचारू करें रहे यहाँ सम्मा ले आओ ने प्रस्तुत आ मधु पाठक जो अंतर राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज नेपाल का केंद्रीय सदस्य होने चा हम ही संग जोड़िए का अंतर राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज का विभिन्न व्यक्ति तो आरु तो हम रो आमंत्रण लाइस विकार कर रहा आई दिन होने नेपाल तत्कालीन नेपाल राज्य अपने अभ्यागत धर्म में हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करने चाहिए। पुराने नहीं बताऊं छा भाभरंग चित्र को पुरा नौ पुरा भी चित्र को सकने हाथ कहो ये न सकने मात्र पुरा करूं पुरा जस्ते गर काम मजस्ते हमें आमंत्रण करके दो व्यक्ति तोरु पूरा जस्ते काम करने व्यक्ति तौर पाए का चाहूँ आदर ने समझदारी का तब नम्रता पांडे वाले असाध्य ही ये व्यवहारिक ज्ञान का पूरा आरु करने हो ये उटा भयवाद पूरा आरु करने हो 
राइले आख्यान ले ये उटा समको आख्यान तब कौन बाय को इरागत यो परिसंभा साथे नहीं यार को उपस्थिति ले सब इस सब ले हार्दिक खार्दिक आवार व्यक्त कर दे हम लोग आमंत्रण लाई तो कह रहे हैं यहाँ सम्मा आए दिन वो आप महत्वपूर्ण विचार रख रहे हैं वो मैं रिदेय तो अंतर्राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज नेपाल को कार्य को बात है आर्थिक कार्यिक आवार व्यक्त कर चुके हैं ना बोली कार्य को प्रस्तुति सस्ता संग साक्षात्कार डॉक्टर रेन का सुलुले रखने चाहिए यही समय में सुनी दिन वाला ये कार्यक्रम समापन भाई को जानकारी करता चुका धन्यवाद जय हो शुभ हो